அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பிஹெச் மதிப்பு ஸோ ஒரு கொடுக்கப்பட்ட கரைசலேருந்து கார கரைசலா இல்லை அமில கரைசலா இல்லை நடுநிலை கரைசலான்றதை கணக்கிடுறதுக்கு இந்த பிஹெச் மதிப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ இந்த பிஹெச் மதிப்பை வந்து முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சது யார் அறிமுகப்படுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஎல் சாரன்சன் எஸ்பிஎல் அவரோட பேர் வந்து சாரன்சன் ஸோ இவர் தான் முதன் முதல்ல என்ன பண்ணாருன்னா பிஹெச் மதிப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறாரு ஸோ இந்த பிஹெச் மதிப்பை எப்படி கணக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் இருக்கும் ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் ஸோ மிட் வேல்யூ வந்து ஏழு நடுவில் இருக்கிற புள்ளி வந்து ஏழு ஸோ இந்த ஜீரோலேருந்து ஏழு வரைக்கும் இருக்கிற கரைசலை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா அமிலங்கள் ஜீரோலேருந்து ஏழு அப்போ ஏழுக்கு குறைவான பிஹெச் மதிப்பு கொண்ட எல்லாமே அமிலங்கள் அதே போல் ஏழுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் இருந்தால் அதை வந்து காரம் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஏழு மதிப்பு என்னன்னு சொல்கிறோம்னா நடுநிலை தன்மை கொண்ட கரைசல் ஸோ நடுநிலை தன்மை கொண்ட கரைசல் அப்போ ஏழுக்கு கீழே இருந்த அமிலங்கள் ஏழுக்கு மேலே இருந்தால் காரங்கள் ஏழாக இருந்தால் நடுநிலை ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா பிஹெச் மதிப்புன்னு சொல்கிறோம் சரியா ஓகேங்க ஸோ இப்போ வந்து சில பிஹெச் மதிப்போட எடுத்துக்காட்டுகள் ஸோ எப்படி வந்து எது எதுக்கு என்னென்ன பிஹெச் ஸோ எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து எலுமிச்சை சார் ஸோ எலுமிச்சோட பிஹெச் மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டுலேருந்து டூ பாயிண்ட் டூ 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 பாயிண்ட் ஃபோர் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டுலேருந்து இரண்டு புள்ளி நாலு ஸோ அதுக்கப்புறம் தக்காளி சாறு தக்காளி சாரில் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் மதிப்பு நாலு புள்ளி ஒன்று தக்காளி சாரோட பிஹெச் மதிப்பு நாலு புள்ளி ஒன்று அப்புறம் காஃபி நம்ம குடிக்கிற காஃபியோட பிஹெச் மதிப்பு நாலு புள்ளி நாலுலேருந்து ஐந்து புள்ளி ஐந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் உமி நீர் உமி நீர்னால் நம்ம சலைவான்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா உமி நீர் ஸோ அதோட பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மனித ரத்தம் ஸோ நம்ம பிளட்டு ஹியூமன் பிளட்டோட வேல்யூ வந்து ஏழு புள்ளி மூணு அஞ்சுலேருந்து ஏழு புள்ளி நாலு ஐந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சம் கேசஸில் அது என்னன்னு கேட்பாங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோன்னு கேட்பாங்க அதோட மைய மதிப்பு சரிங்களா அப்போ பியூ மனித உடலின் ரத்தத்தில் காணப்படும் பிஹெச் மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா செவன் அப்புறம் பயன்படுத்துகிற அமோனியா வீட்டில் பயன்படுத்துகிற அமோனியா கோலின் வீட்டில் பயன்படுத்துகிற இல்லைங்களா விண்டோ கிளீனர் அதோட பிஹெச் மணிப்பு வந்து பனிரெண்டு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பிஹெச்க்கு எடுத்துக்காட்டு அதோட பிஹெச் மதிப்புகள் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் மதிப்புனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கரைசல் வந்து காரமாக அமிலமாக கணக் நடுநிலை பொருளான்னு கணக்கிடுறது பயன்படுத்த நம்ம பிஹெச் மதிப்பு இந்த பிஹெச் மதிப்பு அறிமுகப்படுத்தியவர் எஸ்பிஎல் சாரன்சர் இந்த பிஹெச் வேல்யூ எதுலேருந்து எது வரைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் ஜீரோ டு செவன் இருந்தால் அது ஆசின்னு சொல்கிறோம் அமிலம் ஏழுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் இருந்தால் அது வந்து காரம் பேஸு ஏழாக இருந்தால் அது நடுநிலை பொருள் உப்புக்கள் எல்லாமே வந்து நடுநிலை தன்மை கொண்டவை உப்புக்கள் ஒரு டாபிக் பார்த்தோம்னா அதெல்லாமே வந்து நடுநிலை தன்மை கொண்ட பொருட்கள் ஸோ சில எடுத்துக்காட்டுகள் பிஹெச் மதிப்புக்கு எலுமிச்சை சாரோட பிஹெச் மதிப்பு வந்து இரண்டு புள்ளி ரெண்டுலேருந்து இரண்டு புள்ளி நாலு தக்காளியோட பிஹெச் மதிப்பு நாலு புள்ளி ஒன்று காஃபியோட பிஹெச் மதிப்பு நாலு புள்ளி நாலுலேருந்து ஐந்து புள்ளி ஐந்து உமி நீரோட பிஹெச் ஆறு புள்ளி ஐந்துலேருந்து ஏழு புள்ளி ஐந்து ரத்தத்தோட பிஹெச் மதிப்பு ஏழு புள்ளி மூன்று ஐந்துலேருந்து ஏழு புள்ளி நாலு ஐந்து அம்மோனியோட பிஹெச் மதிப்பு பனிரெண்டு ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் பத் மதிப்பை பற்றி ஓரளவுக்கு நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ